Друзі, вітаю! Сьогодні ми оголошуємо результати індексу сприйняття корупції за 2019 рік. І Україна, на жаль, втратила 2 бали, і цього року набирає всього 30 балів, у порівнянні з попереднім роком – мінус 2 бали. Чому так сталося? Ну, по-перше, 1-2 бали вгору, 1-2 бали вниз, насправді є статистично незначущою зміною. Краще дивитися на цей індекс – в довгостроковій перспективі. А в довгостроковій перспективі, з моменту, як наш вже позаминулий президент втік до Ростова, ми набрали аж цілих 5 балів. А де ж Україна знаходиться в порівнянні зі своїми сусідами? А, на жаль, ми знаходимося доволі далеченько від навіть середини списку. Що нас радує? Радує те, що Україна набрала 30 балів, а наша сусід, країна-агресор Росії, 28 балів. Вони стабільні вже впродовж декількох років. Але в нас все ще набагато менше балів, ніж у наших сусідів, таких як Польща. Білорусь, яка набрала 45 балів. А з іншого боку, наші інші сусіди, румуни, втратили в балах, Молдова, Молдова втратила в балах. Лідерами рейтингу залишається Нова Зеландія та країни Скандинавії. Це вже традиційно. Данія, Швеція, Фінляндія, всі ці країни стоять дуже високо. Країни, які знаходяться в кінці списку, це Ірак, Сирія і Сомалі. Країни, в яких постійно відбуваються військові конфлікти, і там фактично відсутня державна влада, і тому про антикорупцію наразі там не дуже йдеться. Більше половина країн у світі мають проблеми в боротьбі з корупцією. Але якщо подивитися знову ж таки на більш довгу перспективу, то починаючи з 2012 року тільки 22 країни суттєво поліпшили свої результати в цьому індексі. На початку 2019 року Transparency International Україна надала владі 12 рекомендацій, які би могли покращити становище України у CPI. Серед них 6 рекомендацій були повністю або частково виконано, але тільки в останньому кварталі 2019 року, а 6 рекомендацій не були виконані взагалі. Серед виконаних рекомендацій було скасування Конституційним судом електронного декларування для антикорупційних активістів, яке було дискримінаційним за своєю природою. Було скасування Зовано монополію СПУ на прослуховування і надання НАБУ необхідних автономних прав на прослужку і також було скасовано державну монополію на проведення експертиз. Частково вдалося виконати рекомендацію щодо ухвалення нового законопроекту про публічні закупівлі, який почне діяти в квітні 2020 року, однак питання належного ефективного моніторингу Держзакупівель Держаудитслужбою залишається відкритим, тому що він неефективний. Так само було частково виконано рекомендацію щодо перезавантаження на ЗК, агентство позбулося колегіальності і отримало повний доступ до всіх реєстрів, необхідних для проведення автоматизованої перевірки. Декларації посадовців. Але поки не запущений авторозподіл перевірок декларацій між працівниками НАЗК, а також моніторинг стилю життя посадовців. Половину з наших рекомендацій не було виконано владою, наприклад, забезпечення ефективної верифікації бенефіціарів та позбавлення права СБУ та Нацполіції розслідувати економічні злочини та боротися з корупцією. Так само не були виконані рекомендації щодо повернення довіри до спеціалізованої антикорупційної прокуратури та покарання винних в організації нападів на антикорупційних активістів. Для того, щоб зменшити рівень корупції в цьому році, а також забезпечити більшу довіру зі сторони громадян та бізнесу, на думку ТІАЙ Україна є декілька сфер, де можна вже зараз робити рішучі кроки. Звичайно, що перша сфера – це нарешті забезпечити незалежність і професійність судової влади. Потрібна нова процедура призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. А також необхідно ефективно очистити судову владу від недоброчесних суддів із залученням до цього процесу міжнародних експертів та представників громадськості. Важливим також є забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери. Серед іншого, це має бути в першу чергу операційна, операційна спроможність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також незалежність НАБУ і ДБР. Важливим є нарешті проведення незалежної зовнішньої оцінки, аудиту всіх цих органів за участі міжнародних експертів. Потрібно також досконалити законодавство, що стосується інституту викривачів та реалізацію АРМА, своєї функції з управління. Також необхідно таки виконати 
попередні рекомендації, які Transparency International Україна надавала і в минулому році, а саме позбавити Службу безпеки України та інші органи правопорядку повноважень в сфері боротьби з економічними і корупційними злочинами. Також необхідно створити найближчим часом Бюро фінансових розслідувань. Наступним кроком має бути збільшення ефективності запобігання політичній корупції. З одного боку, це стосується вдосконалення засад приватного фінансування партій, з іншого боку, це підвищення ефективності державного фінансування політичних партій. Звичайно, також має бути краща система електронної звітності політичних партій і притягнення до відповідальності в разі порушення існуючого законодавства. Остання рекомендація в цьому році – це те, що процес приватизації державного майна має бути відкритий і підзвітний. Виконання саме цих п'яти рекомендацій від Transparency International Україна допоможе підвищити рівень нашої держави в індексі сприйняття корупції за 2020 рік.